வணக்கம் நான் உங்கள் நிசாந்தன் சார் வானியா ஒழுமடு தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற இருந்த முதலாம் தவணை பரீட்சை தரம் எட்டு மாணவர்களுக்கான அந்த வினாத்தாளில் வினாக்களின் விடைகளை இங்கு விளக்கத்துடன் ஆராய இருக்கின்றோம் நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாத்தாளை செய்து பார்க்காமல் இந்த வீடியோவை பார்க்க வந்திருக்கீங்க அப்படி என்றால் இந்த வீடியோவை பார்ப்பதில் எந்த ஒரு பயனும் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறதில்லை தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த வினாத்தாள் இந்த லிங்க் வந்து கீழே வீடியோ கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் வினா நீ வினாத்தாள தரவரக்கம் செய்து செய்து பார்த்து விட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கோ அதுதான் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் இப்போ நாங்கள் வினாக்கள் வினா வினாக்குள்ளே போவோம் முதலாவது கேள்வி ஒன்பதில் ஆரம்பித்து அதிகரித்து செல்லும் எண்கோளத்தின் பொது உறுப்பு ஒன்பது எண் ஆகும் அவ்வெண்கோளத்தின் இருபதாம் உறுப்பை காண்க ஒரு எண்கோளத்தந்த பொது உறுப்பு தெரிகிற நேரத்தில் எங்களால் அந்த எண்கோளத்தந்த எத்தனையாம் உறுப்பையும் எங்களால் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இவர் இருபதாம் உறுப்பை காண சொல்லியிருக்க இருபதாம் உறுப்பை காணணும் வேண்டா இப்போ எங்களுக்கு பொது உறுப்புன்றது டிஎன் டிஎன் தெரியும் ஒன்பது எண் நீங்கள் டிஎன் என்று தெரியாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இருபதாம் உறுப்புன்றதுக்கான குறியீடு டி இருபது அப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக இருபது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சரி ஒம்பது தர இருபது பிரதிகிறீங்க ஒம்பைட்டு இருபது சைவரை தூக்கி பின்னுக்கு போட்டுட்டு ஒம்பை பன் பதினெட்டு அப்போ ஆகவே நூற்றி எண்பதாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் இதை இப்படியும் யோசிக்கலாம் ஒம்பது எண்ணன்றது ஒம்பதின் மடங்குகள் ஒம்பதின் மடங்குகளை இருபதா இருபதாவது ஒம்பதின் மடங்குகள் நூற்றி எண்பது அவ்வாறுன்னு யோசிக்கலாம் தரப்பட்டுள்ள உருவில் எக்ஸின் பெருமானம் காண்க இந்த எக்ஸின் பெருமானம் காணணுமெண்டா இந்த ரெண்டு கோணத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தி ஏதாவது ஒரு சமன்பாடு இருக்கணும் இல்லை சமன்பாடு ஒன்றை உருவாக்கித்தான் தீர்க்கணும் எங்களுக்கு என்ன தெரியுமண்டா இந்த ரெண்டு கோணத்தையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது பாக வரும் ஒரு கோணம் ரெண்டு எக்ஸ் மற்ற கோணம் முப்பது ரெண்டு எக்ஸையும் முப்பதையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது வரும் ஒரு முதலாவது சமன்பாடு உருவாக்குறேன் அடுத்தது சுருக்கோணம் இங்கே சுருக்குப்பட்டு இருக்கு அடுத்தது தீர்க்கிறேன் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் சக முப்பதுலேருந்தும் நூற்றி எண்பதுலேருந்தும் எக்ஸை காண்றதுக்கு அண்ணி முதல்ல முப்பதை கழிக்கிறேன் ரெண்டு பக்கமும் முப்பதை கழிக்கிறேன் கழித்தா ரெண்டு எக்ஸ் செமன் நூற்றி ஐம்பது அண்டு வரும் இப்போ எக்ஸை காண்றதுக்காண்டி இரண்டு பக்கமும் ரெண்டால் பிரிக்கிறேன் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டால் பிரித்தா எக்ஸ் செமன் எழுபத்தைந்து பாகை அவ்வாறு எங்களுக்கு வரும் எக்ஸ் வந்து எழுபத்தைந்து பாகை என்ற பெருமானம் எப்படி வருமன்றதை நான் காட்டியிருக்கேன் அடுத்தது காரணிப்படுத்துக இது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு முறை பொது எடுத்தல் தான் இங்கே ரெண்டு உறுப்புகள் இருக்குது ஒரு உறுப்பு நாலு பி வர்க்கம் அடுத்த உறுப்பு பதினாறு பி கியூ இதில் ரெண்டுலேயும் பொதுவாக இருக்கின்ற காரணி ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கக்கூடிய காரணி இந்த ரெண்டு உறுப்பையும் பிரிக்கக்கூடிய ஆளர்னால் நாலு பிரிக்கும் இங்கே இருக்கிற நாலு நாலு பிரிக்கும் அங்கே இருக்க பதினாறையும் நாலு பிரிக்கும் அப்போ நாலு பிரிக்கும் அடுத்தது யார் பிரிக்கும்டா பி பிரிக்கும் இரண்டா இங்கே பி வர்க்கம் இருக்குது அதாவது பி தர பி தான் பி வர்க்கம் அங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது அப்போ நாங்கள் பொது எடுக்கக்கூடியது நாலு பியை பொது எடுக்கலாம் நாலு பியை பொது எடுத்தா நாலு வந்துட்டுது பி தர பியில் பி வர்க்கம்ன்றது இப்படி இருக்கணும் பி தர பி அதில் ஒரு பி வெளியில் வந்துட்டு அப்போ மற்ற பி மிச்சம் இருக்கும் உள்ள ஒரு பி சக பதினாறில் நாலு வந்துட்டுது அப்போ பதினாறுன்றது ரெண்டு காரணி நாலு தர நாலு அப்போ ஒரு நாலு வெளியில் வந்துட்டு அப்போ மற்ற நாலு உள்ளே இருக்கு நாலு பி தர கியூவில் பி வந்துட்டு அப்போ வெளியில் இருக்கிறது கியூ மட்டும் அப்போ மிச்சம் இருக்கிறார்கள் சேர்ந்து காரணியாகவையும் ஒரு காரணி நாலு பி மற்ற காரணி பி சக நாலு கியூ என்று வரும் காரணியாக்கு எங்களுக்கு பொது எடுத்தல் முறை காரணிப்படுத்த முடியும் அடுத்தது கோணம் ஏயின் அடுத்துள்ள கோணம் மூன்றை எழுதுக இந்த கோணம் ஏக்கு அடுத்துள்ள கோணம் கோணத்து ஏயோட பக்கத்தில் ஒட்டி இருக்கணும் ஒரு பொது புயம் இருக்கணும் பொது புயம் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு கோணம் இருக்குது ஒரு கோணம் பி ஒரு கோணம் டி அது அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா அடுத்துள்ள கோணத்துக்கு சில தகுதி இருக்குது ஒன்று பொது உச்சி காணப்படணும் ரெண்டு வேட்டம் உச்சி பொது ரெண்டாவது பொது புயம் காணப்படணும் இப்போ நான் பிக்கு சொல்கிறேன் ஏக்கும் பிக்கும் பொதுவான புயம் காணப்படுது ஆகவே இது ரெண்டும் அடுத்துள்ள கோணம் அதே மாதிரி அதே தகுதி டிக்கும் இருக்குது நீங்கள் பி என்று போட்டாலும் சரி டி என்று போட்டாலும் சரி ரெண்டு தான் ஒன்று போட்டால் காரணம் பி என்று போட்டாலும் சரி டி என்று போட்டாலும் சரியான விட அடுத்த கேள்வி நாலு தசம் ரெண்டு தொன்னை டொன் கம கிலோகிராமில் தருக நாலு என்றது முழுசு அப்போ நாலு டொன் அதில் இருக்குது நாங்கள் இப்போ தசம் ரெண்டு கிலோகிராம் அப்படி என்றது சாரி தசம் ரெண்டு டொன் அப்படி என்றது எத்தனை கிலோகிராம் அப்படி என்று பார்க்கணும் தசம் ரெண்டு டொன் என்றது தசம் ரெண்டு டொன்னை கிலோகிராம் ஆகிருக்கு ஆயிரத்தால் பெருக்கணும் பெருக்கினா 
தசம் ரெண்டு தானம் பின்னுக்கு போகும் ஒரு தானம் தான் பின்னுக்கு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ரெண்டு சைவர் போட்டு மூன்று தானம் பின்னுக்கு போகும் ஆயிரத்தால் பிரிக்கினா மூன்று தானம் நூறாள பிரிக்கினா ரெண்டு தானம் பத்தால் பிரிக்கினா தசம் தசம தானம் என்ன பத்தால் நூறாள் ஆயிரத்தால் பிரிக்க வைக்க தசம் இறங்கு அப்போ மூன்று தானம் பின்னுக்கு போகணும் அப்போ ரெண்டு சைவர் அட்ட ஆயிருக்கும் அப்போ இருநூறு கிலோகிராம் வர போது அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே டோன் போட்டுட்டோம் அப்போ இருநூறு கிலோகிராம் அதாவது நாலு டோன் இருநூறு கிலோகிராம் இதை இவ்வாறு காணலாம் நேரடியாக டொன் கிலோ டொன்னில் தரப்பட்டதை கிலோகிராமுக்கு மாற்றிட்டு காணலாம் டொன்னில் தரப்பட்டதை நாங்கள் கிலோகிராமுக்கு மாற்றுவோம் என்றால் இது ரெண்டாவது மலை சுவத கலரில் செய்கிறேன் டொன்னில் தரதை நாங்கள் கிலோகிராமுக்கு மாற்றுவோம் என்றால் நாலு தசம் ரெண்டு டொன்னு ஆயிரத்தால் பெருக்கணும் ஆயிரத்தால் பெருக்கினா தசம் மூன்று தானம் அரங்கும் டொன்னை கிலோகிராமில் பெரி ஆயிரத்தால் பெருக்கினா கிலோகிராம் ஆயிடுமா மூன்று தானம் இறங்கும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று அப்போ நாலு ரெண்டு ரெண்டு சைபர் அதுக்கு பின்னுக்கு தான் தசம் வந்து சேரும் கிலோகிராம் அதாவது நாலாயிரத்தி இருநூறு கிலோகிராம் நாலாயிரத்தி இருநூறு கிலோகிராம்ன்றது நாலாயிரத்த தனியவும் நாலாயிரம் கிலோகிராம் சக இருநூறு கிலோகிராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏன்னா நாலாயிரத்த டொன் ஆக்கலும் நாலாயிரம்ன்றது நாலு டொன் சக இருநூறு கிலோகிராம் நாலு டொன் இருநூறு கிலோகிராம்ன்றதை நாங்கள் இவ்வாறும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லை நோமலாக நான் முன்னுக்கு போட்டது மாதிரி நீங்கள் நோமலாக எடுத்தாலும் சரி இடைவெளி நிரப்புக இங்கே வந்து ஒரு காரணிகளின் பெருக்கமாக இருக்குது அங்கே உள்ளே ஒரு காரணி உள்ளே இருக்கிறது ரெண்டெக்ஸ் சைய மூண்டண்ட ஈருறுப்பு கோவையே ஒரு நம்பர் வெளியில் இருக்க சைய ஆறண்ட இலக்கம் பெருக்குது அப்படி பெருக்கேக்க என்ன விடையாக வரும் இது மிக மிளகு உள்ளே இருக்கிற உறுப்புகளை வெளியில் இருக்கிற கேரணி இருக்கும் உள்ளே இருக்கிற உறுப்பு சயர் ரெண்டு இந்த சயர் ரெண்டு எக்ஸ் சாரி சாரி சயர் ரெண்டு இல்லை ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸை வெளியில் இருக்கிற சய ஆறு பெருக்கும் சய ஆறு ரெண்டு எக்ஸை பெருக்கினா சய தர சக அது ஒரு இங்கே வெளியில் இருக்கிறது மறையன் வெளியில் உள்ளே இருக்கிற நேரன் மறை தர நேர் மறை ஆறு தர ரெண்டு பன்னெண்டு எக்ஸ் அங்கால் இஞ்சி பிரிக்கினா சய மறை மூண்டை பிரிக்கணும் மறை மூண்ட மறை ஆறு பிரிக்கினா மறை தர மறை நேர் அங்கே கிடக்கு அதனால் நாங்கள் போட தேவையில்லை ஆறு மூன்று பதினெட்டு மிகவும் இலகுவாகவே நாங்கள் கண்டு கொண்டோம் அடுத்து இவ்வளவு தான் நீங்கள் இந்த காரணிகள் இந்த இருப்பு கோவைகள் அடைப்பு விரித்தெழுதியாக நீங்கள் கவனத்தில் இருக்க வேண்டியது என்னென்னா உள்ளே இருக்க உறுப்புக்களை வெளியில் இருக்கிற காரணி பெருக்கி கொண்டிருக்கிறாங்களை சொல்கிறது காரணி கூட்டி கொண்டிருக்காக்களை சொல்கிறது உறுப்பு உள்ளே இருக்கிற உறுப்புக்களை வெளியில் இருக்கிற காரணி பெருக்கும் அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி தரப்பட்டுள்ள உருவின் சுற்றளவை காண்க இந்த தரப்பட்டுள்ள உருவுந்த சுற்றளவை நாங்கள் எப்படி காணலாம் இதில் கொஞ்சம் கோடுகள் சமன் என்ற அடையாளம் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு ஒரு கோடு தான் அஞ்சு என்று தான் இருக்கு மற்ற அந்த அடையாளம் போட்ட எல்லா கோடுமே அஞ்சு தான் இதில் அப்போ சுற்றளவை என்று வழிகிட்டோம்னா இந்த நிலம் அஞ்சு 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 சுற்றி உள்ள நிலங்களை கூட்டணும் இந்த நிலம் எங்களுக்கு தெரியாது அப்போ இந்த துண்டு நீளத்தை காண்றதுக்கு என்ன ஐடியாண்டா இந்த துண்டு நீளம் பாருங்கள் இப்படி ஒரு சின்ன டோட் அவுட் போட்டால் இது அஞ்சு சின்ன டோட் அவுட் போட்டால் அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு செவனாக இருக்கும் அஞ்சு இது அஞ்சு அப்போ இவ்வளோ மூலமாக இருக்கும் பதினஞ்சாக இருக்கும் அப்போ சுற்றி உள்ள நீளங்களை கூட்டினா சரி நான் சுற்றி எத்தனை அஞ்சு இருக்கேன் யோசிச்சு பெருக்கி விடுறதுக்கு சொல்லுவோம் ஏன்னா கூட்டுற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பெருக்கிற பற்றி யோசிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து அப்போ பத்து அஞ்சு இருக்கு அப்போ ஐ பத்து சுற்றளவு நீங்கள் சு கூட்டினாலும் சரி பெருக்கினாலும் சரி ஐ பத்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் அப்படி என்று வரும் அங்கே இருக்கிற சென்டிமீட்டர் நாடி ஐ பத்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் என்று வரும் பத்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் என்று வரும் அடுத்தது ஒன்றில் ஆரம்பித்து அதிகரித்து செல்லும் ஒழுங்கில் எழுதப்பட்ட ஒற்றியன் கோலம் ஒன்றின் பொது உறுப்பு ஜா காண்க நீங்கள் எட்டாம் ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒற்றியன் கோலத்தந்த பொது உறுப்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது மிச்சது உங்களுக்கு வரப்போகிற ஒரு முக்கோண எண்களும் ஒற்றி எண்களும் எண்கோளம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான எண்கோளமாக இருக்கும் அது இந்த பொது உறுப்புகளை கொஞ்சம் மனநம் பண்ணி தான் வைக்கணும் நீங்கள் அதை நீங்கள் சரியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எண்ணம் ஒரு வருஷம் ஒன்பதாம் வகுப்பில் நீங்கள் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதை உங்களுக்கு விளங்கும் மற்றபடி மடங்குகள் மடங்குகள் இந்த பொது உறுப்புகள் ரெண்டின் மடங்களுக்கு ரெண்டு எண் மூன்றின் மடங்களுக்கு மூன்று எண் அஞ்சின் மடங்களுக்கு அஞ்சு எண் இது ஒற்றி எண்ணுக்கான பொது உறுப்பு கொஞ்சம் ஞாபகம் தான் வைக்கணும் ஒற்றி எண் எழுதுகிறேன் ஒன்று மூன்று அஞ்சு ஏழு ஒன்பது இந்த ஒற்றி எண் இந்த பொது உறுப்பு ரெண்டு எண் சய ஒன்று இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் தான் இப்போதைக்கு வச்சுருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் ஒன்பதாம் ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுங்க ஒன்பதாம் ஆண்டை ப
ஆறு எட்டு பத்து நீங்கள் இப்போ ரெட்டே என்னென்னு சொன்னாலும் சரி ரெண்டின் மடங்கு சொல்லாலும் சரி இந்த பெண் கோலத்து இந்த பொது உறுப்பு ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டின் மடங்கு இருந்த பொது உறுப்பு ரெண்டு இது ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒன்றொன்று குறைவு பிறகு இது இந்த நாலாம் உறுப்பா முதல் ஒற்றிய இருந்த நாலாம் உறுப்பு ஒன்று குறைவு ரெட்டி இருந்த நாலாம் உறுப்பை விட அப்போ அதே மாதிரி பொது உறுப்பும் ஒன்று குறைவாக இருக்கும் ட்ரெண்டன் சைய ஒன்றாக காணப்படும் அடுத்த வழிக்கு போகமாண்டா ஒழுங்கான பன்னீர் முகி ஒன்றின் முகத்தின் வடிவம் யாது ஒழுங்கான பன்னீர் முகி இந்த முகத்தின் இந்த வடிவம் ஐங்கோண முகமாக இருக்கும் இது நீங்கள் மனதில் தான் வச்சுருக்கோணும் கூடுதலான தள பிளேட்டோவின் திண்மங்கள் அப்படி என்று ஒரு கொஞ்சம் தான் படிச்சுருப்பீங்க ப்ளோட் பிளேட்டோவின் திண்மங்களில் வந்து பன்னீர் முகிக்கும் சதுர முகிக்கும் மட்டும்தான் வேறு முகங்கள் மிச்ச எல்லா திண்மங்களும் வந்து முக்கோணத்தை முகமாக கொண்டிருக்கும் நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் தான் வச்சுக்கோணும் இது இந்த வடிவம் ஐங்கோண ஐங்கோணி ஐங்கோணியாக காணப்படும் அடுத்தது சுருக்க சொல்லி இருக்கு ஒரு எண் எண்கள் சம்மந்தப்பட இதில் எந்த ஒரு அச்சரமும் இல்லை சுருக்கோணம் அப்போ கணித செய்கைகளின் ஒழுங்கின் அடிப்படையில் செய்யணும் இங்கே ரெண்டு செய்கை இருக்கும் ஒன்று வகுத்தல் ஒன்று கழித்தல் அதை விட வேறு ஒன்று முன்னிலை படுத்தியிருக்கு பிரேக்கெட் போட்டு ஒரு செய்கையை முன்னு முன்னுரிமை படுத்தியிருக்கு அது எந்த செய்கையெல்லாம் கழித்தல் அப்போ முதல்ல அந்த செய்கையை செய்து அது இந்த விடை எடுக்கணும் அப்போ இருபது அரணை அஞ்சு இதில் இருக்கிறது தர இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு அடையாளம் அடைப்புக்கு வழியில் நம்பர் இருந்தால் அது தர இப்போ எங்களால் கழித்து அந்த பிரக்கெட்டுக்கில் இருக்கிற செய்கையை மட்டும் செய்யலும் செஞ்சா ஏழுலேருந்து அஞ்சு போனால் ரெண்டு இப்போ எதை முதல்ல செய்யணும் என்றா இதில் ரெண்டு செய்கை இருக்கு ஒன்று வகுத்தல் ஒன்று பெருக்க அப்போ இதில் எது செய்யணும் என்றால் நீங்கள் போட் மேஸ் அப்படி என்று நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்களா நான் என்ன செய்வீங்க போட் மேஸ் இது படி முதல்ல பெருக்கலை செய்ய வெளிக்கிடுவீங்க ஆனால் அப்படி இல்லை இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒழுங்கு என்னென்னா வகுத்தலும் பெருக்கலும் இருக்கேக்க வகுத்தலும் பெருக்கலும் இருக்கேக்க இடமிருந்து விலமாக செய்யணும் இடமிருந்து விலமாக முதல்ல வகுக்கணும் முதல்ல வகுத்தல் இருக்குது அப்போ வகுக்கணும் அப்போ இருபதில் இருபது அஞ்சு வகுத்தா நாலு தர ரெண்டு நாலு தர ரெண்டு எட்டு ரெண்டு வரும் சில பேர் மற்ற மாதிரி முதல்ல பெருக்கலை செய்திங்கன்னா உங்களுக்கு விட ரெண்டு ரெண்டு வரும் இதுக்கு சரியான விட எட்டு நீங்கள் மிகவும் கவனமாக செய்யுங்க அடுத்த கல்விக்கு பார்த்தோம்னா தரப்பட்ட உருவில் எக்ஸின் பெருமானம் காண்க இங்கே நானும் முதலை முறுக்காக சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு சமன்பாட உருவாக்க பார்க்கணும் இங்கே என்ன எங்களுக்கு சமனாக இருக்குமெண்டா குத்தெதிர் கோணத்தை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது குத்தெதிர் கோணங்கள் ரெண்டு நேர்கோடுகள் ஒன்றே ஒன்று குத் தெது ஒன்றேன்று இடைவெட்டும் போது எதிர் எதிரே இருக்கிற கோணங்கள் சமனாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் ஏ அப்போ ஒரு சமன்பாடு எங்களுக்கு கிடைக்குது எக்ஸக பத்துன்றது நூற்றி இருபதுக்கு சமனாக கிடைக்கும் அப்போ முதலாவது சமன்பாடு கிடைச்சிட்டு இதை தீர்க்கோணும் தீர்க்கோணம் என்ன எக்ஸை காணும் தீர்வன்றது எக்ஸை காணுறது எக்ஸை காணணும்னா இங்கால் இருக்கிற கோவை ஒரு பத்து கூட்டல் எக்ஸோடு ஒரு கூட்டி கொண்டிருக்கு பத்து கூட்டி கொண்டிருக்கு அப்போ கூட்டி கொண்டிருக்க பத்தை கழிப்பம் இங்கேயும் கழிப்போம் இங்கேயும் கழிப்போம் ரெண்டு பக்கமும் பத்தை கழிக்கணும் கழிச்சமண்டா இங்கால் எக்ஸ் வரும் அங்கால் நூற்றி பத்து வரும் ஆகவே எக்ஸ் இந்த பெருமானம் நூற்றி பத்து பாகையாக காணப்படும் அடுத்தது பெருமானம் காண்க நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் இப்போ இங்கே படிச்சுட்டீங்க நிறைவர்க்க எண்கள் இருந்த வர்க்க மூலம் காண்றது அதாவது எண்கள் இருந்த வர்க்க மூலம் காண்றதுக்கு பல முறை படிச்சுருக்காங்க ஒன்று அண்ணள வாக்கல் முறை இது பெருக்கி போட்டு அண்ணள வாக்கலில் போகிறது தேவையில்லாத வகையில் கஷ்டமான வகையில் ரெண்டாவது முதன்மை காரணிகளின் பெருக்கமாக எழுதுவதன் மூலம் காணல் அதில் ரெண்டு முறை இருக்குது இது ஒரு முறை ஈஸியான முறையை சொல்லித்தாரன் முப்பத்தாறையும் நாங்கள் வர்க்கமாக எழுதலாம் ஆறின் வர்க்கம் நாற்பத்தொம்பதையும் வர்க்கமாக எழுதலாம் ஏழின் வர்க்கம் இந்த வர்க்கம் ரெண்டு பேட்ட வர்க்கத்தையும் தட்டும் அதாவது ஆறின் வர்க்கத்துக்கும் வர்க்கம் மூலம் வரும் ஏழின் வர்க்கத்துக்கும் வர்க்கம் மூலம் வரும் ஆறின் வர்க்கத்தின் வர்க்கம் மூலம் ஆறு ஏழின் வர் ஏழின் வர்க்கத்தின் வர்க்கம் மூலம் ஏழு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு விட வரும் இது ஒரு முறை ரெண்டாவது முறை சொல்லித்தாரன் முப்பத்தாறையும் முதன்மை காரணிகளின் பெருக்கம் ஆளுதினா முப்பத்தாறு முதன்மை காரணிகளின் பெருக்கம் ஆளினா நா சாரி ரெண்டு தர ரெண்டு தர மூன்று தர மூன்று முப்பத்தாறு முதன்மை காரணிகளின் பெருக்கம் ஆளினா நாற்பத்தொம்பது முதன்மை காரணிகளின் பெருக்கம் ஆளினா ஏழு தர ஏழு அப்போ இதில் ரெண்டு அடைப்பை போட்டுக்கொள்ளுவோம் இது ரெண்டாவது முறை ரெண்டு அடைப்பை போட்டுக்கொள்ளுவோம் ஒவ்வொரு காரணியில் ஒரு ஆள் இங்கே கொடுத்தா அங்கே ஒரு ஆளை கொடுக்கும் ரெண்டில் ஒரு ஆள் இங்கே ஒரு ஆள் அங்கே மூன்றில் ஒரு ஆள் இங்கே மற்ற ஆள் அங்கே ஏழில் ஒரு ஆள் இங்கே மற்ற ஆள் அங்கே அப்போ இந்த பெருக்கம் நாற்பத்தி ரெண்டு தர நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் என்ன பாருங்க 
இரு மூன்று ஆறு 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 ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு தர நாற்பத்தி ரெண்டு வர்க்கம் மூலம் வர்க்கம் நாற்பத்தி ரெண்டின் வர்க்கம் நாற்பத்தி ரெண்டின் நாற்பத்தி ரெண்டின் வர்க்கம் நாற்பத்தி ரெண்டின் வர்க்கத்தின் வர்க்கம் மூலம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஒரு எண்ணை வர்க்கிச்சு உடனே வர்க்க மூலம் எடுத்தால் அதே எண் விடையா வரும் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு செயற்பாடை செய்து அதே அதுக்கு எதிரான செயற்பாடை உடனே செய்தால் விடையா வரும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஒரு கூட்டலை சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பத்தடுங்க பத்தோட அஞ்சை கூட்டி உடனே அஞ்சை கழிச்சா என்ன விடையா வரும் பத்து விட வரும் கூட்டி கழிக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை எனக்கு தெரியும் அதுக்கு செயற்பாடை செய்து உடனே எதிர் செயற்பாடு செய்தா அதுதான் விடையா வரும் நாற்பத்தி ரெண்டு வர்க்கிச்சு வர்க்க மூலம் எடுத்தா நாற்பத்தி ரெண்டு தான் விடையாக வரும் இங்க கூட்ட சொல்லியிருக்கு கிலோகிராம் டோன் இது சாதாரணமான கூட்டல் தான் இந்த இடத்துல நாங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா கிலோகிராம் அதாவது உப அழகு எத்தனை இலக்கமாக இருக்கணுமோ அத்தனை இலக்கமாக இருக்கும் கிலோகிராம் வந்து ஆயிரம் கிலோகிராம் சேர்ந்தால் தான் டொன்னாக வரும் அதாவது நாலு இலக்கமாக வந்தோன்னா டொண்ணுக்கு போகும் அப்போ மூன்று இலக்கம் இருக்கணும் கிலோகிராமில் மூன்று இலக்கம் இருக்கணும் இப்போ மற்றபடி நான் நோமலாக கூட்ட வண்டியா கூட்டினா நாலு நாலு மாறும் பத்து சைவரை போட்டு ஒரு மிச்சம் எட்டு ரெண்டும் பத்து அந்த பத்து மூணும் பதினொன்று ஏழு மூணும் பத்து பத்து மூணும் பதினொன்று ஒரு மிச்சம் அந்த மிச்சம் இங்கே வரும் இங்கே தாண்டி வரும் உலக தூரம் தாண்டி வரும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணும் பதி மூன்று அப்போ விட வந்து பதிமூன்று டொன் நூற்றி பத்து கிலோகிராம் என்று வரும் நாங்கள் அதிலேயே கூட்டலாக விட்டுருக்கலாம் ஏன்னா நாங்கள் மேலே அழகு கிடாக்கு நாங்கள் கூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்த கணக்கு பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு ஒரு உறுப்பு அங்கே ஒரு உறுப்பு ரெண்டு உறுப்பும் பெருக்கப்படுது என்ன பெருக்கினா அப்படி வரும் இங்கே எல்லாமே காரணி இங்கே எதுவுமோ சக சயவாள பிரிகையில் இந்த சய இங்கே காரணி இதை பொறுத்த வரைக்கும் காரணி அதாவது சய மூன்று ஏபி தர சய ரெண்டு ஏபி அதாவது ஒரு மர எண்ண ஒரு மர எண் பிறகுது அப்போ என்ன குறி வரும் எங்களுக்கு தெரியும் நேர் மூவி ரெண்டு ஆறு ஏ தர ஏ ஏ வர்க்கம் பி ஏன்னா பிக்கு ஒரு தரம் பெருக்க இல்லை பி இதில் உண்மையாக பெருகுபடுறது ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் பெருக்கப்படுது மூவி ரெண்டு மட்டும்தான் பெருக்கப்படுது மிச்சமெல்லாம் சுருக்கப்படுது மூவி ரெண்டு ஆறுன்றது மட்டும்தான் பெருக்கப்படுது மிச்சமெல்லாம் சுருக்கப்படுது இது கொஞ்சம் விலங்கியல் என்ன மெட்ட மெதட்டில் செய்கிறது பாருங்க கொஞ்சம் விளக்கமாக செய்கிறேன் அதையும் பார்த்துக்கொள்ளுவோம் சய மூண்டு ஏபி அப்படின்றது என்னென்னா சய தர குறுகியம் ஒரு காரணியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் சய மூண்டு தர ஏ தர பி இப்படி எழுதிக்கொள்ளலாம் சய ரெண்டு ஏபி என்றது இடையில தர தான் இருக்குது அப்போ எல்லா தரவோடையும் வெறும் தரவாக வரப்போ சய சய தர ரெண்டு தர ஏ இதில் ஒரே முன்னுக்கு குறி அடுத்தது நம்பர் அடுத்தது அடிச்சிடும் அந்த ஓடரில் அடுக்கணும் குறிய முன்னுக்கா சய தர சய ரெண்டு வரும் நம்பர் எழுதினா மூன்று தர ரெண்டு என்ற காரணி வரும் அடுத்தது அச்சரத்திலே மூடர் ஓடலாம் அழுகும் ஏ ரெண்டு இடத்துல இருக்கு அப்போ ஏ தர ஏ என்றும் தர பி என்றும் வரும் இதில் சு பெருக்கக்கூடியது சய தர சய எனக்கு தெரியும் சக மூவி ரெண்டு பெருக்கலாம் ஆறு அதெல்லாம் தர அந்த தரவை நான் மறந்தோன்னு போகிறேன் ஏ தர ஏ எனக்கு தெரியும் ஏ வர்க்கம் ஏன்னா அதை சுருக்கலாம் பி அப்போ அந்த தர தெரியாமல் போட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போ ஆறு ஏ வர்க்கம் பி என்று வரும் இந்த விள விளக்கமும் அங்கே உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் நேரடியாக எழுதுவது மட்டும்தான் யோசிக்கணும் அதாவது நீலப்பேனியால் எழுதி காட்டியிருக்கிற அந்த விளக்கத்தில் நீங்கள் எழுத வழிக்கணும் இதில் நான் விளக்கத்துக்காக அந்த சொத்தக்கலங்களில் எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது எக்ஸிந்த பெருமானம் சய மூன்று வகிந்த பெருமானம் நாலு எனின் நாலெக்ஸ் சக மூன்று வகின் பெருமானம் இந்த நாலெக்ஸ் சக மூன்று வகைக்கு எக்ஸுக்கு சய மூன்றையும் வகிக்கு நாளையும் பிரயோகணும் பிரயோகிறதுக்கு பல முறை இருக்கு நான் ஒரு முறை சொல்லித்தாரன் நான் சொல்லி தந்த முறை என்னென்னா நாலு அடைப்பு போடுங்க எக்ஸ் இருக்க இடத்துல அடைப்பு எக்ஸுக்கு ஜமனானா உள்ள போடுங்க மோ மூன்று வை இருக்கிற இடத்துல ஒரு அடைப்பு போடும் ஒரு மற்ற ஒரு மாற்றம் இல்லை இந்த முறையில் இதுதான் விளக்கம் என்னென்னா அந்த அவர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு அடைப்பு வரும் வேறு ஒரு மாற்றமும் இருக்காது அந்த அவருக்கு செமன் ஆனாலும் உள்ள போடணும் எக்ஸுக்கு செவன் சய மூண்டு வைக்கு செவன் நாலு அப்போ எக்ஸ் இருந்த இடத்துல சய மூண்டையும் வை இருந்த இடத்துல நாளையும் போடுறேன் இந்த அடைப்புக்குரிய உடைக்கணும் இந்த அடைப்புக்குரிய உடைக்கணும்னா இந்த அடைப்புக்கு வெளியில் பெருக்கி கொண்டதுங்க ஒரு நாலு நாளால் பெருக்கணும் ஒரு நேரென்ன மறையன் பெருக்கினா மறை நா மூன்று பன்னெண்டு இங்கே ஒரு நேரென்ன நேரன் பெருக்கினா நேர் நா மூன்று பன்னெண்டு சரி இப்போ நேர் பன்னெண்டு மறை பன்னெண்டு நாங்கள் இந்த இடத்துல திசை கொண்ட எண் கூட்டலாக பார்க்கணும் என்ன திசை கொண்ட எண் கூட்டல்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் திசை கொண்ட எண்ணில் கூட்டல்கள் கழித்தல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டீங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு இல்லாமல் இருப்பீங்க படியாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ இதில் இது கூட்டலாக கழித்தலாண்டா திசை
இந்த கூட்டல் இது சக பெண்ணணி நீங்கள் இருந்த உங்களுந்த முதல் இருந்த சகவை நான் கூட்டலாக கூட்டல் குறியாக இருந்தது மாதிரி இருந்ததை நான் சக என்று சொல்கிறேன் படியாக விளங்குது உங்களுக்கு அப்போ ரெண்டும் வேறு வேறு குறி வேறு வேறு குறிகள் கூட்டுப்படும் போது கழிபடும் கழிபட்டால் சக பன்னெண்டுலேருந்து பன்னெண்டு கழிவிட்டால் பூச்சியம் பூச்சியது குறி கிடையாது ஆகவே பூச்சியம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே குறி அப்போ ஒரே அளவு அதனால் ஆற்ற குறி போடுற ரெண்டு டவுட் வேறும் பூச்சியது குறியே கிடையாது நீங்கள் குறி போட வேண்டிய தேவையில் போடவும் கூடாது அடுத்தது பார்த்து போனால் செவ்வக வடிவான மைதானத்தின் சுற்றளவு முறை சாரி மை செவ்வக வடிவான வ மைதானத்தின் நீளம் கம சுற்றளவு முறையே நீளம் வந்து நூறு மீட்டர் சுற்றளவு வந்து முந்நூற்றி அறுபது மீட்டர் ஆகும் மைதானத்தின் அகலத்தை காண்க நாங்கள் படத்தை கருவோம் செவ்வக வடிவமான மைதானம் நீளம் வந்து நூறு மீட்டரா அகலம் தெரியலையா நீங்கள் தக்கண்டு காண்றதுக்கு உங்களுக்கு கெண வழி இருக்கு நான் இந்த சோட் கட் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் நான் அடிப்படையே விளங்கி செய்வோம் அப்போ எங்களுக்கு சுற்றளவு தந்திருக்கு அப்போ சுற்றளவை வச்சு கொண்டு ஒரு சமன்பாடை உருவாக்கணும் அப்போ சமன்பாடு உருவாக்கணுமெண்டா சுற்றளவை காணணுமெண்டா சுற்றி உள்ள நீளம் நூறு சக எக்ஸ் இதத்தின நூறு சக எக்ஸ் இந்த அதாவது இந்த நாலு பக்கங்களையும் கூட்டணும் நூறு எக்ஸ் நூறு எக்ஸ் இந்த நாலு பக்கங்களையும் கூட்டினா சுற்றளவு முந்நூற்றி அறுபது வரணும் அதாவது நான் இந்த ஷோட் கட் அதெல்லாம் விடுங்க கொலசிப்புக்கு செய்த அந்த ஷோட் கட் எல்லாம் விட்டுட்டு கணிதத்தை வடிவா விளங்குங்க சமன்பாடு உருவாக்கி தீர்க்கிறது மூலம் செய்கிறேன் இப்போ நாங்கள் இங்கே நூறு நூறு இந்த சமன்பாட்டை சுருக்குறேன் நூறு நூறு இருநூறு இருநூறு சக எக்ஸும் எக்ஸும் ரெண்டு எக்ஸ் சமன் முந்நூற்றி அறுபது ஒரு சமன்பாடு எனக்கு கிடைச்சிட்டு தீர்க்க வழிக்கிறேன் முதல்ல இருநூறை இல்லாமல் ஆக்கணும் இந்த அடுத்த உறுப்பை இல்லாமல் ஆக்கணும் இருநூறை இல்லாமல் ஆக்குறதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் இருநூறை கழிக்கிறேன் இந்த பக்கமும் கழிக்கிறேன் அந்த பக்கமும் கழிக்கிறேன் கழித்தா ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு வரும் ச இருநூறு போனால் ரெண்டு எக்ஸ் சமன் நூற்றி அறுபது இப்போ ரெண்டு பக்கம் ரெண்டால் பிரிக்கிறேன் பிரித்தா எக்ஸ் சமன் நூற்றி அறுபது ரெண்டால் பிரித்தா எண்பது பாகை அப்படி என்று வரும் அப்போ எக்ஸ் இந்த பெருமானத்தை எங்களால் காணலும் சமன்பாடு உருவாக்கி சுருக்கி தீர்க்கிறேன் மூன்று வரி மூன்று ஸ்டேப் ஆனால் அந்த சு தீர்த்தல் வந்து கொஞ்சம் பெரிய வரிகளாக இருக்கலாம் மூன்று முறை மூன்று படிகளில் நான் இந்த கணக்கை செய்வேன் அடுத்த தரப்பட்டுள்ள உருவில் எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க அதே விஷயம்தான் சமன்பாடு உருவாக்குவதன் மூலம்தான் தீர்க்க போகிறேன் எனக்கு என்ன தெரியும் இங்கே என்றால் ஒரு புள்ளி ஒன்றில் அமைந்துள்ள கோணங்கள் இந்த கூட்டு தொகை தெரியும் நூ முந்நூற்றி அறுபது இங்கே மூன்று கோணங்கள் இருக்குது அப்போ மூன்று பேரையும் சேர்த்தா முந்நூற்றி அறுபது வேறு ஒன்று எக்ஸ் சக நூற்றி நாற்பது சக எக்ஸ் செவன் முந்நூற்றி அறுபதாக இருக்கணும் சமன்பாடு உருவாக்கியாச்சு அடுத்ததாக சுருக்கணும் சுருக்கலாம் இங்கே எக்ஸும் எக்ஸும் ரெண்டு எக்ஸ் சக நூற்றி நாற்பது செவன் முந்நூற்றி அறுபது சமன்பாடை உருவாக்கியாச்சு சுருக்கியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் தான் தீர்க்க வழிகிடுவேன் தீர்ப்பன் எப்படி என்றால் நூற்றி நாற்பது அங்காள சாரி இது நீங்கள் ஒன்பதாம் ஆண்டு இல்லை நீங்கள் எட்டாம் ஆண்டு ரெண்டு பக்கமும் நூற்றி நாற்பதை கழிப்பேன் இங்கேயும் கழிப்பேன் அங்கேயும் கழிப்பேன் அப்படி கழிப்பதனால் வர்ற சந்த சமன்பாடும் சமன் இங்கேயும் கழிப்பேன் அங்கேயும் கழிப்பேன் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் சமன் முந்நூற்றி அறுபதில் நூற்றி நாற்பது போனால் சைபர் ரெண்டு ரெண்டு இருநூற்றி இருபது அப்போ எக்ஸ் செமன் எக்ஸ் காணும் முன்னால் செமன் பாட்டு இந்த ரெண்டு பக்கம் ரெண்டால் பிரிப்பேன் எக்ஸ் செமன் நூற்றி பத்து பாகை அப்படி என்று வரும் எக்ஸ் இந்த வருமானம் நூற்றி பத்து பாகையாக இருக்கும் அடுத்த வேள்வி பார்த்தா மண்டா ஏ கம பி என்பன அடுத்துள்ள கோணங்களாக இருக்கும் அவற்றை சரியான குறிப்பிடும் உருவில் கீழ்கோடுடுக இதில் மூ நாலு உருவம் தந்திருக்கு ஏயும் பியும் அடுத்துள்ள கோணங்களாக இருக்கிற கோணங்களை சொல்லட்டுமா அடுத்துள்ள கோணங்கள் இதில் இருக்கிற கோணங்கள் இந்த ஏ அடுத்துள்ள கோணங்களுக்கு ரெண்டு தன்மை இருக்கணும் ஒன்று பொது உச்சி காணப்படணும் பொது புயம் காணப்படணும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொருகாமல் காணப்படணும் ரெண்டும் வேறு வேறு அந்த பொது புயத்திருந்து இரு பக்கமும் அமைந்ததாக இருக்கணும் இது பொது உச்சி இல்லை ஆனால் பொது புயம் இருக்குது இது பொது புயம் என்ன பொது உச்சி இல்லை ஆகவே இது இல்லை ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா இதுவும் பொது புயம் காணப்படுது பொது உச்சி இல்லை மூன்றாவது பார்த்தோம்னா பொது உச்சியும் இருக்குது பொது புயம் இருக்குது அந்த பொது புயத்திருந்த ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு கோணமும் அமைஞ்சிருக்கு ஆகவே மூன்றாவது தான் அந்த விட நாலாவது பார்த்தோம்னாலும் அதே பிரச்சனை தான் பொது உச்சி இல்லை பொது புயம் காணப்படுது நாலு கள்ளியும் இல்லை மூன்றாவது தான் சரியான விட அடுத்தது இருபது நிரப்பு கோணம் யாது நிரப்பு கோணம்ன்றது ரெண்டு கோ அது அதாவது இருபதோடு எதை சேர்த்தா தொண்ணூறு வரும் அப்போ எதை சேர்த்தா தொண்ணூறு வரும்ண்டா தொண்ணூறுலேருந்து நீங்கள் இருபதை கழிச்சிங்களேண்டா கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க எழுபது பாகை 
அடுத்தது நாற்பது மிக நிரப்பு கோணம் யாது அதாவது நாற்பது பாகையோடு நீங்கள் எந்த கோணத்தை சேர்த்தால் மு நூற்றி எண்பது பாக வரும் அப்படின்றது தான் மிக நிரப்பு கோணம் அப்போ நாற்பது நூற்றி எண்பதுலேருந்து நீங்கள் நாற்பதை கழிச்சிங்களா மிக நிரப்பு கோணத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அது நூற்றி நாற்பது பாகையாக அமைந்திருக்கும் அடுத்த கள்ளிக்கு போகணும்டா பெருமானம் காண்க இது வந்து சுட்டி மிகவும் மிளகு இதில் இந்த இருநூ இருநூற்றி பத்தொன்பதாம் அடுக்கு இல்லை இருநூற்றி பத்தொன்பதாம் சுட்டி ஒன்றுந்த எத்தினியாம் வலுவும் ஒன்று தான் ஒன்றுந்த பத்தாம் வலுவும் ஒன்று தான் ஒன்றை பத்து தரம் ப திருக்க பெருக்கினாலும் ஒன்று தான் ஆனால் மறைந்த இருநூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வலு மறை அது என்னென்னு சொல்கிறேன்டா மறை தர மறை நேர் திரும்ப மறை பெருக்கினா மறை திரும்ப மறை பெருக்கினா நேர் அதாவது வலு ஒற்றி எண்ணில் காணப்பட்டால் குறி ஒற்றி எண்ணில் இருக்கு மறையில் இருக்கும் வலு ரெட்டை எண்ணில் காணப்பட்டால் குறி நேருக்கு வரும் இது மற வலு ஒற்றி எண்ணில் காணப்படுது ஆகவே குறி மறை ஒன்றுந்த இருநூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் அடுக்கு ஒன்று தான் அப்போ இந்த இந்த விட மறை ஒன்றாக காணப்படும் இங்கே மறை இந்த இருநூ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் அடுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வலு அது ரெட்டை எண்ணில் காணப்படுற நாடி நேர் ஒன்றுந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் அடுக்கு ரெண்டு ஒன் ஒன்று தான் இப்போ இதை சுருக்கலாம் ரெண்டு பேரும் திசை கொண்ட எண் தான் ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு குறி கழிவடம் கழிவட்டால் பூச்சியம் பூச்சியத்துக்கு குறி கிடையாது மிகவும் இலகுவாக செய்யப்பட்டிருக்குது நீங்கள் இதில் பிளவிட்டிருந்தால் தேவை செய்து மீண்டும் ஒரு முறை செய்துட்டு திரும்ப முறைகள் சரி பாருங்க இப்படி மீண்டும் மீண்டும் செய்வதனால் ஒரு வினாத்தாள்லேயே எங்களால் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அதிகபட்ச தெளிவை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் பகுதி ரெண்டு வீடு வினா வினாக்களின் விடையோடு நன்றி